çarpma işlemini tekrarlanan toplama işlemi olarak görebiliriz. Mesela 2 çarpı 3. Bunu 3 tane 2'nin toplanması olarak görebilirsiniz. Yani eşittir 2 artı 2 artı 2 olarak yazabiliriz. 1, 2, 3 tane 2 yazdık ve bu ikileri topladığımızda sonuç 6 olur. Bu videomuzda ise tekrarlanan çarpma işlemi üzerinde duracağız ve üslü ifadelerden bahsedeceğiz. Üslü ifadeler. Kulağa çok havalı geliyor değil mi? 2'nin 3. kuvveti hakkında düşünelim. 2'nin 3. kuvveti. Bu 2 çarpı 3 mü acaba? Sonuç 6 mı diye düşünebilirsiniz. Ama hatırlayın az önce üslü ifadelerin tekrarlanan çarpma işlemine ilişkin olduğunu söylemiştim. Tekrarlanan çarpma işlemi. Yani eğer 2 üssü 3 görüyorsak, bunun anlamı 2'nin 3 kez kendisiyle çarpılmasıdır. 2 artı 2 artı 2 değil, 2 çarpı 2 çarpı 2 demektir. Peki 2 çarpı 2 çarpı 2 nedir? Bu 8'e eşittir. O zaman 2 üzeri 3, 8'e eşittir. Birkaç örnek daha yapalım. Peki, 3 üssü 2 neye eşit olacak? İsterseniz burada videoyu durdurun ve biraz düşünün. Bu iki tane 3'ü çarpacağımızı söylüyor. Yani 3'ü kendisiyle çarpacağız. 3 çarpı 3, bu da 9'a eşit olacak. Şimdi başka bir örnek daha düşünelim. 5'in dördüncü kuvveti nedir? 5 üssü 4, 5 üzeri 4. Şimdi sayıların çok hızlı büyüdüğünü göreceğiz. 5 üssü 4, 5'i 4 kez kendisiyle çarpmamız anlamını taşıyor. 5'i 4 kez kendisiyle çarpacağız. 5 çarpı, 5 çarpı, 5 çarpı, 5. 1, 2, 3, 4 tane 5'i çarpıyoruz. Toplamıyoruz. Bu 5 kere 4 değil, 5'i 4 kez kendisiyle çarpıyoruz. Bu işlemin sonucu nedir peki? 5 kere 5, 25. 25 çarpı 5, 125, 125 çarpı 5, 625'tir. Bu kadar kolay.